안녕하세요 여러분 이번 시간에는 넥라인의 장식근을 만들어 보고 간단한 코디 팁까지 보여드리도록 할게요 이 옷도 품이 많이 넓죠 처음에는 살짝 부해 보일 수 있어요 여기에 허리끈을 묶어서 연출해서 며칠 놔두시면 좀 자연스럽게 주름이 연출되고요 목에 장식근이 있는 거랑 없는 거랑 느낌 차이가 또좀 있죠 <웃음> 뭐라도 한번 손이 더 가면 더 예뻐지는 게 진리인 것 같아요 그래서 먼저 목장식근을 만들어 보고 인형에 입혀서 코디까지 해보겠습니다 수놓고 남은 수실 세 가지를 40cm 길이로 잘라서 준비합니다 여기서 레이나는 세 가닥, 블라이스는 두 가닥으로 나눠주세요. 십자수실은 여섯 가닥이 뭉쳐 있는데 여기서 가닥을 나눠서 레이나는 세 가닥을 쓰고 블라이스는 두 가닥을 쓰시는 거예요. 나눠서 꼬임을 풀어서 갈라주시면 됩니다. 세 가지 자수실을 모아서 잡고 한꺼번에 꼬아서 묶어주세요. 끝은 한 3, 4cm 정도 남겨주세요. 매듭 앞을 문진으로 눌러주시고 매듭 끝에서부터 꼭꼭꼭 따으시는 거예요. 따는 방법은요. 오른쪽, 왼쪽을 번갈아 가면서 가운데로 보내주시는 거예요. 머리 따는 방법이랑 똑같아요. 오른쪽 걸 가운데로 이제 가장 왼쪽에 있는 걸또 가운데로 이렇게 계속 반복하시는 겁니다. 꼭꼭 따서 21에서 23cm 정도 길이가 되게 따왔어요. 이걸 매듭 안 지은 쪽을 돗바늘에 끼우시는데요. 여러 겹이잖아요. 이 실끝을 접으세요. 접어서 접은 걸 잡고 바늘끼에 대고 살살 문지르면 샥 끼워집니다. 끝이 갈라진 여러 겹실을 끼울 때 이렇게 해보세요. 이제 옷 목선에 꼬임끈을 끼울 건데요. 목에 매듭을 묶는 느낌이 나게 연출할 거잖아요. 고무줄 통로에 방해가 안 되게 첫 번째 바느질 선에 맞춰서 체인 스티치 양쪽으로 관통시켜주세요. 양쪽 길이를 얼추 맞춰서 한번 묶어요. 그리고 리본으로 또 묶어요. 리본 끝이 좀긴 듯하면 위에 한번더 묶어서 여분을 1.5cm 정도 남기고 잘라주세요. 끝은 풀어서 자연스럽게 연출해 주세요. 다른 한쪽도 묶어서 여분은 잘라내고 끝은 풀어요. 자, 이렇게 목 장식근까지 연출해 보았어요. 
허리 끈으로 넣어드린 끈은 좀 굵어서 투박하니까 이렇게 실로 직접 만들어 주시고요. 이제 한번 입혀 볼게요. 넣어드린 꼬임 끈은 헤어 밴드로 연출해 주셔도 좋고요. 허리 끈으로 묶어 주셔도 잘록한 핏으로 예쁘게 연출돼요. 하지만 목장식 끈이랑 허리 끈이 같이 앞에 있으면 치렁치렁한 느낌이 되니까 허리 끈을 메어줄 때는 매듭은 옆구리나 뒤로 가게 해주세요. 이렇게 어깨를 살짝 내려서 오프 숄더로 연출해 주셔도 무척 귀엽습니다. 머리에 끈을 둘러서 묶어주면 살짝 보헤미안 느낌도 납니다. 이렇게 자수가 들어간 에스닉 원피스를 만들어 보았어요. 간단한 자수만 들어가도 옷의 완성도가 높아지니까 의상에 스티치를 많이 활용해 보시면 좋겠어요. 이번 수업은 여기까지입니다. 다음에는 보넷텟을 만들어 볼게요. 수고하셨습니다.